നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാഡമി മൈസൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ അതായത് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലോട്രോപ്സും അതുപോലെ ഫോസ്ഫീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസിന് മൂന്ന് എലോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് എലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഗ്രഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ അങ്ങനെ പല ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് സോളിഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ മൂന്ന് എലോട്രോപ്സ് ആണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് വാക്സി സോളിഡ് ആണ് ഹൈലി പോയിസണസ് ഷൂസ് കെമി ല്യൂമിനസൻസ് ഇതാണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കെമി ല്യൂമിനസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലായിട്ട് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പാർഷ്യലായിട്ട് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ ആണ് ബട്ടർ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി സീ ത്രൂ അല്ല പക്ഷേ പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അതുപോലെ ഇത് കണ്ടു പെബിൾസ് ഗ്ലാസ് പെബിൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ പാർഷ്യലായിട്ട് ലൈറ്റ് കടത്ത് വിടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞ ടേം എന്തായിരുന്നു കെമി ല്യൂമിനസൻസ് അല്ലേ കെമി ല്യൂമിനസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കെമി ല്യൂമിനസൻസ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കെമി ല്യൂമിനസൻസ് കാണിക്കും ഇപ്പം ഈ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ആ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് എമിഷനെയാണ് നമ്മൾ കെമി ല്യൂമിനസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണസ് ആണ് മാത്രമല്ല വാട്ടർ സോലിബിൾ അല്ല ഇത് കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് എന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് പി ഫോറും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫോസ്ഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫൈറ്റ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എൻ എ എച്ച് ടു പി ഒ ടു ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫോസ്ഫീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇറ്റ് റെഡിലി ക്യാച്ചസ് ഫയർ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഫോസ്ഫറസ് ഡെക്ക ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും പി ഫോർ ഒ ടെൻ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂള് നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോളി ആറ്റംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പോളി ആറ്റമിക് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ എലമെൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് ഇസ് എ ടെട്രാ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പി ഫോർ മോളിക്യൂൾ
this causes an angular strain in the molecule adana high reactivity de reason adond thaniyana idu chemiluminescence ok produce eynadu ee chitrathile angle korchum kude vyaktamana p p p angle is 60 degree അടുത്ത എലോട്രോപ്പ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അത്രയും റിയാക്റ്റീവ് ഒന്നും അല്ല പോയിസണസും അല്ല ഇത് വാട്ടറിലും കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിലും ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് മാത്ത് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നില്ലേ മാത്ത് സ്റ്റിക്ക് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം ആ ഹെഡിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയതുകൊണ്ട് കത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതുപോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് അത് തന്നെ കത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കൂടാതെ അത് ടോക്സിക്കും ആണല്ലോ പോയിസണസും ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി മാച്ചസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് പക്ഷെ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹെഡിലല്ല നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി ഒരക്കില്ലേ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസില്ലേ അതിലാണ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ശരിക്കും കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെഡിൽ മാച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹെഡിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് സെസ്ക്വി സൾഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹെഡിൽ അവർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസിലാണ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനൊരു അയൺ ഗ്രേ ലസ്റ്റർ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഓർഡർലെസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല അയൺ ഗ്രേ ലസ്റ്ററും ഉണ്ട് പോളിമറിക് ആയിട്ടാണിത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോളിമറിക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇത് കെമിലൂമിനസിൻ്റെ അല്ല ഡാർക്കിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഹൈ പ്രഷറിൽ ഈ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു അലോട്രോപ്പ് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ഇനി ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് ആൽഫ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ബീറ്റ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് അതിൽ ആൽഫ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവുന്നത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ത്രീ കെൽവിനിൽ ഒരു സീൽഡ് ട്യൂബിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒപ്പേക്കാണ് ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം തീരെ ലൈറ്റ് കടുത്തി വിടാത്തത് ആൽഫ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് മോണോക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ റോംബോഹീഡ്രൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് സബ്ലൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എയറിൽ കാരണം ഇത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ സെൻസേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൻസേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ബീറ്റ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ബീറ്റ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബീറ്റ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യില്ല ഇനി നമ്മൾ ഫോസ്ഫീൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ പോലെ തന്നെ പി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഫോസ്ഫീൻ ഫോസ്ഫീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫോസ്ഫീനും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആണ് അവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇനി കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ എങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഫോസ്ഫീൻ ആണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടാതെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലബോറട്ടറിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഒരു ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതിൽ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് പി എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എൻ എ ഹെച്ച് ടു പി ഒ ടു സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫൈറ്റ് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സുമാണ് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ പി
P2H4ും P4 വേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ആണ് അതിനെ ഫ്ലെയിമബിൾ ആക്കുന്നത് പി ടു എച്ച് ഫോറും പി ഫോറും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലെയിമബിൾ അല്ലാതാവും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ഐയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഫോസ്ഫീൻ ഗ്യാസിനെ ആദ്യം എച്ച് ഐയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ഫോർ ഐ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പോലെ പി എച്ച് ഫോർ ഐ വിൽ ബി ഫോംഡ് പി എച്ച് ഫോർ ഐ പിന്നെ കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പി എച്ച് ത്രീ ഗ്യാസ് പ്യുവർ ഫോമിൽ കിട്ടും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് റോട്ടൺ ഫിഷ് സ്മെൽ ആണ് റോട്ടൺ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേടായ മീനിന്റെ സ്മെല്ല് ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്പ്ലോഡ്സ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ട്രേസസ് ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും വളരെ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സിൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ വേപ്പേഴ്സും ആയിട്ടൊക്കെ കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും അമോണിയുടെ അത്രയും വാട്ടർ സോലിബിൾ അല്ല വളരെ ചെറിയ തോതിലേ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വാട്ടറിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ആണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മെറ്റൽ സോൾട്ടുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഫോസ്ഫൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കോപ്പറും ഫോസ്ഫറസും ചേർന്നിട്ട് കോപ്പർ ഫോസ്ഫൈഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇതിന്റെ ആനിയോൺ പാർട്ട് കണ്ടോ സോൾട്ടിന്റെ ആനിയോൺ പാർട്ടും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആസിഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് സൾഫേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ഫോസ്ഫീൻ ഗ്യാസ് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മെറ്റലും ഫോസ്ഫറസും ചേർന്നിട്ട് മെർക്കുറിക് ഫോസ്ഫൈഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഫോം ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഇസ് റീസി ടു റിമെമ്പർ അമോണിയയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് വീക്ക്ലി ബേസിക് ആണ് വീക്ക്ലി ബേസിക് ആയതുകൊണ്ട് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആറും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഫോർ ബി ആർ വിൽ ബി ഫോംഡ് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ പി എച്ച് ത്രീയും എച്ച് ബി ആർ ഇനി എച്ച് സി എൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ഫോർ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഫോർ ബി ആർ വിൽ ബി ഫോംഡ് യൂസസ് ഫോസ്ഫീൻ ഗ്യാസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹോം സിഗ്നൽസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻസ് ഈ ഹോം സിഗ്നൽസ് എന്താണെന്നും സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻസ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഷിപ്പ് അതുപോലെ ബോട്ടൊക്കെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും അവർ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവർ അപകടത്തിലാണെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലാം സിഗ്നൽസ് ആ എലാം സിഗ്നൽസ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡും കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡും ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയും അപ്പം വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ വാട്ടറുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫീൻ ഗ്യാസും അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല കാൽഷ്യം കാർബൈഡും കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡും ഇത് കണ്ടോ വാട്ടറിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫീനും അസറ്റ്ലിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫീൻ ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് അസറ്റ്ലിനും ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് കളേർഡ് സ്മോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഹോം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് അല്ലേ സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വോർഫെയറിലൊക്കെ പട്ടാളക്കാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും സ്മോക്ക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും വേണ്ട ആർമിയിൽ അവർ ചുറ്റും ഒരു സ്മോക്ക് സ്ക്രീ
P4 um concentrated sodium hydroxide aayittla reaction adu ezhuthi padikkanam kudade uses adil ninnum one word questions okke chodikkam appo adutha class la namukku phosphorus halides um oxo acids of phosphorus and nitrogen padikkam appo adode nammada group 15 elements kariyum adutha class la group 15 elements kariyum pinne kadakunu group 16 17 and 18 okay thanks for watching have a nice day